पहले हम ये वाला स्लाइड देख लेते हैं कि यूपीएससी एस्पेरेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो कौन से कौन से मिस्टेक कमिट करते हैं तो टेन मिस्टेक और ब्लंडर वो कमिट करते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन क्लियर करने के उनके चांसेस बहुत ही लो हो जाते हैं उसके बाद हम सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे अब इस बैकग्राउंड में पिक्चर को आप देखो तो इसके पीछे कोटेशन है वो कहता है कि फॉलोइंग द हर्ड लीड्स टू स्लॉटर हाउस मींस जिस डायरेक्शन में सारे के सारे शिप जा रहे हैं मैं भी अगर उसी डायरेक्शन में जाऊंगा तो इट विल लीड टू स्लॉटर हाउस इसको कहते हैं हर्ड मेंटालिटी एक रफ डेटा मैं आपको देता हूं सेवन लैख पीपल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं एवरी ईयर वो एग्जाम में अपियर होते हैं सेवन लैख अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड इवन लेस देन थाउजेंड उनका सिलेक्शन होता है सो सेवन लैख स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिक्स पॉइंट नाइन नाइन लैख फेल हो जाते हैं जस्ट थाउजेंड स्टूडेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं ये वो थाउजेंड स्टूडेंट होते हैं जो हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो नहीं करते हैं Uh, एक स्टोरी के साथ uh, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं रामायण का वार जब खत्म होता है रावण uh, राम ने रावण को हरा दिया तो रावण अपने डेथ बेड पे था तो उस समय राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण बहुत ही नॉलेजेबल है एक काम करो तुम रावण के पास जाके फिजिक्स वारफेयर एथिक्स फिलोसफी ये सब जाके नॉलेज लो उसके पास से बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है लक्ष्मण रावण के पास जाता है और रावण उसको इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है कि देखो फिलोसफी क्या है एथिक्स क्या है वारफेयर क्या है फिजिक्स क्या है जोग्राफी क्या है इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है लक्ष्मण इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि सर आपके पास तो कितना नॉलेज है यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन तो मेरे को एक डाउट है क्या आप मेरे डाउट को सॉल्व करेंगे रावण लक्ष्मण रावण को कहता है तो रावण कहता है येस आई विल आई विल बी ओब्लाइज टू आंसर योर क्वेरी So, लक्ष्मण पूछता है कि सर आप इतने नॉलेजेबल हैं बट फिर भी आपने सीता को एबडक्ट क्यों किया सीता को किडनैप क्यों किया तो रावण ने कहा कि मैं देखो राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ था मीन्स उसका जो रेस था वो राक्षस था तो मैंने अपने आजू बाजू एक्सप्लोटेशन देखा अपने आजू बाजू गलत चीजों को देखा तो मुझे लगा कि लाइफ ऐसे ही जीते हैं दिस इज द वे ऑफ लाइफ लोगों को परेशान करना लोगों को एक्सप्लोइट करना लोगों को चीट करना डेट्स वाई मैंने भी वो किया इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज तो लक्ष्मण वॉज अनइम्प्रेस्ड कि यार इतना नॉलेजेबल आदमी ऐसा कैसे कर सकता है फिर लक्ष्मण विभीषण के पास जाता है रावण का यंगर ब्रदर और उससे पूछता है कि देखो आप तो राक्षस कुल में आपका बर्थ हुआ आपने अपने आजू बाजू एक्सप्लोटेशन सारी की सारी नेगेटिव चीजों को देखा बट देन ऑल्सो आपने हमें हेल्प क्यों किया रावण को मारने में तो विभीषण ने ये कहा कि मैंने अपने आप आजू बाजू ये सारी चीजों को देखा और उस दिन मैंने डिटरमाइन कर लिया कि आई विल नॉट रिपीट ऑल दो थिंग्स कि जो मेरे इंसिस्टर जिन्होंने मिस्टेक कमिट किया है मैं उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करूंगा सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है रावण विभीषण दोनों सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में थे रावण उस सर्कमस्टेंसेस में से नेगेटिव चीजों को लेता है विभीषण उसी सर्कमस्टेंसेस में से पॉजिटिव चीजों को लेता है तो अभी जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक है जिसकी वजह से ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं कि कब ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होगा तब हम अपने प्रिपरेशन को पूरी तरीके से लेंगे घर में मजा नहीं आ रहा है घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है ऑनलाइन में कंसनट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिलीव मी दिस आर ऑल एक्सक्यूजेस आप जब यहाँ पे एक्सक्यूज बना रहे हैं आ, इंडिया के किसी पोर्शन में कोई स्टूडेंट अपना 100 परसेंट डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा होगा सो so, मेरा रिक्वेस्ट सिंपल आपसे ये है कि बी कंसिस्टेंट बी डेडिकेटेड एंड डोंट मेक एक्सक्यूज अबाउट सर्कमस्टेंसेस सर्कमस्टेंसेस कभी भी फेवरेबल नहीं होंगे क्योंकि हम क्या होता है हमेशा एक आइडियल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि मैं घर में बैठ के मुझे पढ़ाई करना है कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा ऐसा आइडियल सिचुएशन कभी आता नहीं है सो so, बेस्ट है कि आप सिचुएशन को अडाप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को रीओरियंट करो सो बेस्ड ऑन एस्पेरेंट कैसे बिहेव करते हैं कैसे एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं तो टेन मिस्टेक वो कॉमनली कमिट करते हैं तो उसको एक एक करके हम डिकोड करते हैं वॉट आर दो टेन मिस्टेक्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट कमिट करते हैं एक है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 
they don't know what is the pattern of examination they don't know what is the syllabus of examination just preparation start kar diya jaise college ka preparation examination ka preparation karte hain school ke examination ka karte hain university ka karte hain to usi tarike se iska bhi preparation start kar diya wrong reading approach hai history ko kaise padhna hai pata nahi geography ko kaise padhna hai pata nahi har subject ko ek hi tarike se padhte hain to ye wrong reading approach hai revision hum nahi karte hain पूरे के पूरे टाइम नई चीजों को ही पढ़ते रहते हैं रिवाइज नहीं करते हैं आइसोलेशन में प्रिपेयर करते हैं सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप नहीं होता हमारे पास टाइम को हम प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करते हैं बहुत सारे बुक्स को हम रेफर करते हैं मटेरियल को रेफर करते हैं सिंगल टॉपिक के लिए ओवर पीएचडी करते हैं हमारा स्टडी प्लान इनफिजिबल होता है करेंट अफेयर्स के ऊपर हम बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं पूरे टाइम पे स्टेटिस्टिक सॉरी स्टेटिक टॉपिक को ही पढ़ते रहते हैं हम इमोशनली एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करते हैं नॉट एकेडमिकली एंड समवेयर डाउन द लाइन मोटिवेशन हमारे अंदर लैक करता है और हम मोटिवेशन को धीरे धीरे लूज करने लगते हैं एक एक करके देखते हैं फर्स्ट लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट यूपीएससी ये कॉमन मिस्टेक सारे के सारे एक्सपेरेंट करते हैं इफ आई से कि 100 स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं तो 90 स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है क्या फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है लाइक यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हिस्ट्री का सिलेबस क्या मैंशन है जोग्राफी का सिलेबस क्या मैंशन है पोलिटी का सिलेबस क्या मैंशन है इकोनॉमी का सिलेबस क्या मैंशन है तो फर्स्ट इग्नोरेंस है एग्जाम के पैटर्न को लेके इग्नोरेंस है एग्जाम के सिलेबस को लेके दूसरा जब हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का या किसी सब्जेक्ट का तो इम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं स्क्यूड एनालिसिस करते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि आप एक काम करो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करो तो आप क्या करते हो टू के पेपर को लेते हो नाइनटीन के पेपर को लेते हो एटीन के पेपर को लेते हो डेट्स इट बट यू हैव टू गो टिल 2011 क्योंकि 2011 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है तो हम इम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं स्क्यूड एनालिसिस करते हैं इम पार्शियल एनालिसिस करते हैं सब्जेक्ट का इ रेलिवेंट ऑप्शनल को हम चूज कर लेते हैं अब जैसे कितनी बार स्टूडेंट्स कॉमन डाउट पूछते हैं कि मैंने से इंजीनियरिंग किया है अभी सपोज मैं गुजराती लिटरेचर ऐसे ऑप्शन ले लेता हूँ हिंदी लिटरेचर ऐसे ऑप्शन ले लेता हूँ तो इंटरव्यूअर मुझसे पूछेगा कि ओके okay, आपने क्यों ये आपने तो इंजीनियरिंग किया है क्यों आपने लिटरेचर लिया है आ, ऐसा कोई भी इंटरव्यूअर नहीं पूछता है अगर पूछता भी है तो आप बोल दो सिंपल मार्क्स के लिए आ, मैंने से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है उसमें मार्क्स के उतने स्कोप नहीं है डेट्स वाई मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया है जिसमें मुझे जब बेटर मार्क्स आ जाए फिर कुछ स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन लेंगे और वो कहेंगे कि सिलेक्ट होने के बाद भी तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करना है इसलिए अभी से सीखते हैं ये गलत है जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तभी तो काम करोगे तो अभी आपको वो ऑप्शन लेना है या फिर उस लैंग्वेज में पेपर में अपीयर करना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मार्क्स मिले और वो कब होगा जिस लैंग्वेज में जिस ऑप्शनल में आप कंफर्टेबल होंगे उसको आप चूज करोगे तो नॉट अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन आस हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं जोग्राफी में एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली अगर वो प्रिपेयर करोगे तभी तो आपको बेनिफिट होगा लेकिन हम क्या करते हैं वो हर्ड मेंटालिटी है uh, किसी ने कहा कि हिस्ट्री के लिए डैश एन पढ़ना है बस उसको एंड टू एंड पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि उसमें से क्वेश्चन कैसे आता है उसका अप्रोच क्या होना चाहिए तो फर्स्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर इसका एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन का पैटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑप्शनल का सिलेबस ये सब के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए अगर अवेयरनेस नहीं है सी uh, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग uh, जंप अगर आपने देखा होगा तो लॉन्ग जंप में कैसा होता है कि आपको दौड़ के आना होता है एक व्हाइट लाइन होता है वहां से आपको जंप लेके फॉरवर्ड जाना होता है सामने सैंड होता है या किसी किसी जगह पे uh, वो वहां पे मैट्रेस भी रखते हैं तो जंप करके आपको वहां पे जाना होता है आ, लेकिन एक बार आप जंप करके आगे चले गए फिर अगर आप पीछे आओगे तो जितना पीछे आओगे उतना डिस्टेंस माइनस होने लगता है टेंथ स्टैंडर्ड में मैंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया था तो ऐसे ही मैंने एक बहुत ही अच्छा जंप किया लेकिन मुझे रूल्स के बारे में पता नहीं कि पीछे आएंगे तो वो माइनस होगा और मैं पीछे आने लगा तो मेरे पीटी के टीचर ने तुरंत आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि नहीं तुम वहीं पर रुको जहां पे हो डोंट मूव बैक क्योंकि अगर पीछे आप आओगे तो वो डिस्टेंस माइनस हो जाएगा 
आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट रूल्स ऑफ द गेम इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट मैं उसको नहीं जीत पाया तो जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो फर्स्ट यू शुड नो वॉट आर द रूल्स रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो इन स्पाइट ऑफ यूर बेस्ट एफर्ट यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट तो फर्स्ट मिस्टेक लोग कमिट करते हैं यूपीएससी के बारे में अवेयरनेस नहीं होता यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना दैट इज यूपीएससी डॉट जी ओ वी डॉट इन यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आता है वही करेक्ट है हमारे लिए डेट इज ऑथेंटिक बाकी किस न्यूज़पेपर में कौन क्या पब्लिश करता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो सारा का सारा स्पेकुलेशन होता है एज कम हो जाएगा एज इंक्रीज होगा ऑप्शनल हट जाएगा नहीं हटेगा ये सब स्पेकुलेशन में हमें नहीं पढ़ना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो भी अपडेट आया डेट इज इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम जब भी आपको टाइम मिले इसको आप रेफर करते रहना सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट कमिट करते हैं उनका रीडिंग अप्रोच ही गलत होता है दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और मैं करेक्ट करूं अपने आप को तो इट इज ए हाईली कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं बट सैडली उनका रीडिंग अप्रोच स्कूल लेवल कॉलेज लेवल का होता है अब जैसे कि आप इस लाइन को पढ़ना उसके बाद आप इस लाइन को पढ़ना ये दोनों लाइन में मिस्टेक है ये लाइन है वॉट इफ आई टोल्ड यू बट इन्होंने इफ और आई को शफल कर दिया है दूसरा है डेट यू आर रीडिंग रॉन्ग तो यहां पे भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है यू रीड दैट रॉन्ग टू सो हम एक बार कोई मिस्टेक कमिट करते हैं फिर से वही मिस्टेक कमिट करते हैं से 2020 में आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो आपने प्रिपरेशन किया प्रिलिम्स दिया सिलेक्शन नहीं हुआ फिर से आपने क्या किया अपने प्रिपरेशन अप्रोच को चेंज नहीं किया और फिर से उसी वे में प्रिपेयर कर रहे हो तो रिपीटेडली आप फेल होंगे सो रॉन्ग रीडिंग अप्रोच क्या है वी आर नॉट एबल टू स्टाब्लिश इंटर कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट और टॉपिक सपोज यू आर रीडिंग क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है पॉवर्टी से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है कंफ्लिक्ट से सो क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है जोग्राफी से सो जोग्राफी क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करता है इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो फूड सिक्योरिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है पॉवर्टी सोसाइटी सोशल जस्टिस का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एंड कंफ्लिक्ट पॉलिटिकल टॉपिक है सो एक टॉपिक मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ मल्टीपल टॉपिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटरेक्शन एग्जामिनेशन के लिए हम प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव हमारा इनबैलेंस्ड और सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है किसी चीज को लेके फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आए अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं तो उसको लेके मैं बहुत ही अप्रिशिएटिव रहूंगा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करता हूं तो मैं गवर्नमेंट के सारे के सारे मूव को क्रिटिसाइज करूंगा तो हमारा इम्बैलेंस्ड और सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हम अपने पेस को एडजस्ट नहीं करते हैं से फॉर एग्जाम्पल अभी आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि एवरी टू मंथ थ्री मंथ में अगर आप दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाए दैट इज इनफ बट आपको एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर देना है सो एवरी मंथ एटलीस्ट आपका टू सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए तो जितना एग्जाम आपके क्लोजर है उतना ही बेटर वे में आपको रिविजन करना है तो यू हैव टू एडजस्ट योर पेस अकॉर्डिंगली बट एक अंडर ग्रेजुएट यूपीसी का प्रिपरेशन कर रहा है एक फाइनल uh, ईयर वाला और जिसको नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है वो प्रिपरेशन करना है दोनों का सेम पेस हो ही नहीं सकता हम नोट्स नहीं बनाते हैं या नोट्स को बहुत ही बल्कि बनाते हैं uh, हमारा नोट्स किसी बुक का जेरोक्स वर्जन होता है से पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक है तो हमें नेक्स्ट लक्ष्मीकांत नहीं बनना है लक्ष्मीकांत टू हमें नहीं बनना है हमें नोट्स इस तरीके से बनाना है सो डेट एग्जामिनेशन में ये हमें हेल्प करे रिवाइज करने में थर्ड मिस्टेक हम कमिट करते हैं हम रिवीजन नहीं करते हैं हम नई चीजों को ही पढ़ते रहते हैं जो चीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है उसको हम रिवाइज नहीं करते हैं इस जैसे कि मीम में लिखा हुआ है कि अगर आप एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करते हैं तो डेट इज नॉट रिविजन डेट इज द फर्स्ट रीडिंग सो वी ओनली रीड न्यू स्टफ 
फ्रॉम न्यू और मल्टीपल सोर्सेज जस्ट नॉलेज को गैदर करते हैं बट नॉलेज को कंसोलिडेट नहीं करते हैं और इरेगुलर रिविजन करते हैं कभी मूड में आया तो रिविजन किया कभी मूड में नहीं आया तो रिविजन नहीं किया उसके बाद आइसोलेशन में हम प्रिपरेशन करते हैं हमारा ग्रुप तो है बट सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है चार पांच लोग मिलते हैं हम गॉसिप करते हैं हम किसी नॉन सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं केजरीवाल ने क्या बोला अरविंद राहुल गांधी ने क्या बोला नरेंद्र मोदी ने क्या बोला इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो ग्रुप तो है बट सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है कंस्ट्रक्टिव ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं हम ग्रुप स्टडी के लिए जाते हैं फिर वहां पे फूड को एक्सप्लोर करने लगते हैं वन आवर वन एंड हाफ आवर तक चाय पीने के लिए बाहर निकल जाते हैं लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाते हैं ये सब नहीं करना है आप ये देखो कि जब चार पांच फ्रेंड आप मिल रहे हो स्टडी पर्पस के लिए तो बैठ के शांति से पढ़ाई करो जब आपको एंजॉय करना है तो सैटरडे संडे या किसी भी दिन आप बाहर निकल जाओ दोनों को मिक्स मत करो अगर दोनों को आप मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा टू मच इंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर रहे हैं फेसबुक पे भी अपडेट कर रहे हैं ट्विटर पे भी अपडेट कर रहे हैं सोशल मीडिया आप बाद में भी यूज कर सकते हो ना जब आप ऑफिसर बन जाओगे उसको यूज करना है अभी उसकी यूज को आपको मिनिमाइज करना है इसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी जैसे आपने किसी पोस्ट को फेसबुक पे अपलोड किया एवरी टेन मिनट्स आप उसको ओपन करके देखोगे रिफ्रेश करके देखोगे कितने लोगों ने लाइक किया आपके पोस्ट को कितने लोगों ने कमेंट किया सेम इंस्टाग्राम पे तो इससे आपको डिस्ट्रेक्शन होता है हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सो so, सोशल मीडिया को थोड़े टाइम के लिए आप मिनिमम यूज करो कम से कम यूज करो तो एडवाइजेबल है और हम क्या करते हैं सारा का सारा सीरियसनेस सोशल मीडिया पे ही दिखाते हैं टू मच इंगेज टू मच बिजी प्लीज डोंट डोंट डिस्टर्ब अस अरे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस ऑन इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि यू आर गेटिंग डिस्टर्ब सिंपल स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल आपके पास आने वाला है कि एक करोड़ का आपको डील कोई साइन करना है अगर आप पेरेंट्स से दूर कर रह रहे हो तो ओके मोबाइल को स्विच ऑफ मत करो बट साइलेंट करके साइड में रख दो और पेरेंट्स को बता दो कि देखो ये दो तीन आर मेरा स्टडी का टाइम है आई विल टॉक यू आफ्टर डे देन इम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है सी एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो जो भी आपके लाइफ के फेलियर है उसके लिए रिग्रेट करने के लिए आपके पास टाइम है आपके पास प्रॉपर स्लीप लेने के लिए टाइम है टेन आर फिफ्टीन आर ट्वेंटी आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स आपके पास टाइम है बट राइट नाउ यू शुडेंट वेस्ट योर टाइम यू शुडेंट वेस्ट योर सिंगल मिनट सो हम टाइम को वेस्ट करते हैं क्वालिटी स्टडी टाइम नहीं होता जैसे एक हाथ में मोबाइल रखे रखते हैं एक हाथ में पढ़ते रहते हैं मोबाइल में बार बार मैसेज आते रहता है और कभी कभी इमोशनल मैसेज आ गया हमारे पार्टनर का तो हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो मोबाइल को साइड में रखो आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करो उसके बाद एक साथ हम मल्टीपल चीजों को करते रहते हैं जैसे कि हमें अपने फैमिली मेंबर को भी खुश करना है हमें अपने रिलेटिव को भी खुश करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करना है और अपना पढ़ाई भी करना है यू के नॉट एक्सेल इन एवरीथिंग एक सेंग है इफ यू आर ट्रेवलिंग बाई मल्टीपल बोर्ड्स देन चांसेस है आप कहीं पे भी रीच नहीं करोगे तो यू शुड बी फोकस्ड इन राइट नाउ आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है डेट इज योर आउट मोस्ट स्ट्रेटेजी रेस्ट एवरीथिंग कैन वेट यू कैन डू आफ्टर वर्ड्स ऑल्सो ना क्या प्रॉब्लम है उसमें फिर बहुत सारे बुक्स को हम रेफर करते हैं और प्रॉब्लम ये होता है कि इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम बुक कलेक्टर बन जाते हैं हम इधर उधर से जितने भी बुक्स मिले वो सारे बुक्स को रेफर करने लगते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल सोर्स को रेफर करते हैं बट बेसिक बुक्स लाइक एनसीआरटी उसको हम नहीं पढ़ते हैं हम पूरे टाइम बुक्स को जेरोक्स को मटेरियल को कलेक्ट करने लगते हैं वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टू मेनी सोर्सेस एक थम्बरूल याद रखना कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए वन एनसीआरटी सोर्स है प्लस वन रेफरेंस बुक दो से ज्यादा रेफरेंस बुक किसी के लिए भी मत पढ़ना है एनसीआर टी प्लस वन बुक क्योंकि ज्यादा आप बढ़ोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि उस टॉपिक में आपको नॉलेज तो हो जाएगा बट ओवर नॉलेज हो जाएगा इतना नॉलेज रिक्वायर्ड भी नहीं है एग्जामिनेशन के लिए वे डाउनलोड परचेस टू मेनी मटीरियल जैसे हमारा हार्ड डिस्क फिल हो जाता है हमारे घर में बुक शेल्फ फिल हो जाता है बट नॉलेज हमें गेन नहीं होता है सेवेंथ मिस्टेक हम कमिट करते हैं हम प्रोकास्टिनेट करते हैं जैसे मॉर्निंग में आ, यार अभी मैं काम करता हूँ थोड़ा सो लेता हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं शाम को पढ़ूंगा इवनिंग में 
एक काम करता हूँ अभी मैं बाहर वॉक करके आ जाता हूँ लोग फ्रेंड से मिल लेता हूँ टीवी देख लेता हूँ मैं रात को पढ़ूंगा रात को अभी यार नींद आ रही है काम करूंगा कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा और ये कल कभी आता ही नहीं है तो प्रोक्रास्टिनेट मत करना सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है प्रोक्रास्टिनेशन हम चीजों को डिलेइंग करते रहते हैं कि अभी नहीं करेंगे हम बाद में करेंगे तो आप अपने गोल्स को सेट करना फॉर uh, एग्जाम्पल अभी हमारे पास जुलाई 2021 मंथ है इसमें मेरा टारगेट क्या है इसे आपका टारगेट है आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है देन अगस्त में आपका टारगेट क्या है से आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कंप्लीट करना है तो ऐसे मंथली टारगेट्स रखना और उस टारगेट्स को वीक में डिवाइड करना तो इस वीक में आपको पॉलिटी के चार चैप्टर खत्म करने हैं हिस्ट्री के तीन चैप्टर खत्म करने हैं इस तरीके टारगेट्स को रखना तो हम अपने अचीवमेंट को नंबर ऑफ आर्स में काउंट करते हैं कि आज मैं ट्वेल्व आर चेयर टेबल पर बैठ के मैंने पढ़ाई की आज मैं फोर्टीन आर चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ाई की नंबर ऑफ आर्स में काउंट मत करो Nobody is going to ask you कि आपने 18 hours पढ़ा, 20 hours पढ़ा और 24 hours पढ़ा। जितने टाइम पे भी आप पढ़ो कंसंट्रेशन से आप पढ़ो शेड्यूल बनाने के लिए ट्रिक क्या है एक मैं आपको बताता हूँ से 24 फोर आवर्स है हमारे पास उस 24 फोर आवर्स में 8 आवर्स आप स्लीप के लिए माइनस कर दो प्लस 4 आवर्स डिनर लंच या फिर आप कुक कर रहे हो फ्रेश होने के लिए तो इन सबको डाल लो तो आपका 12 आर तो निकल गया रेस्ट आपके पास 12 आर बचा है इस 12 आर्स को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करो विथ रेगुलर ब्रेक से टू आर्स आपने पढ़ा देन उसके बाद 15 मिनट्स हाफ एन आवर आप मोबाइल पे या टीवी पे टाइम पास कर लो फिर से टू आर का स्लॉट रखो फिर आप रेगुलर uh, ब्रेक के साथ आप इसको करो और वीक में कोई भी एक डे वीक ऑफ ले लो से फॉर एग्जाम्पल मंडे को आप कंप्लीट फ्री आपको जो भी करना है अपने हॉबी को परस्यू करना है आपको रेस्ट करना है आप करो सो so, इस तरीके से पढ़ोगे सिक्स डे ए वीक वन डे वीकली ऑफ ले लेना और सिक्स डे वीक ट्वेल्व आर आपका स्टडी टाइम होना चाहिए और विथ रेगुलर ब्रेक और उसमें ऐसा होना चाहिए कि जब आप फुल कंसंट्रेट कर रहे हो तभी तो पढ़ो वो मॉर्निंग हो सकता है आफ्टरनून हो सकता है इवनिंग हो सकता है नाइट हो सकता है एनीथिंग हो सकता है लेकिन जब आपको लगता है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो मजा नहीं आ रहा है तो सिंपली उसको छोड़ दो सिलेक्टिंग रॉन्ग सिक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक सपोज करो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और सबसे पहले टफेस्ट टॉपिक से स्टार्ट कर दिया लाइक हिस्ट्री एंड जोग्राफी से तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होगा आपको लगेगा कि ये तो मैं कितनी बार पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है बट आप स्टार्ट करोगे सोसाइटी से एथिक्स से पॉलिटी से तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ये सारे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं अब मैं हिस्ट्री जोग्राफी को कंप्लीट करूंगा सी एग्जामिनेशन में प्रिलिम्स में हंड्रेड क्वेश्चन है आप 60 क्वेश्चन करेक्ट कर दो वेदर वो हिस्ट्री का है पॉलिटी का है इकोनॉमी का है जोग्राफी का है डजेंट मैटर तो अल्टीमेट uh, पर्पस होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में नेट करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम टिक करें उसके बाद हमारा प्रायोरिटीज रॉन्ग होता है प्रायोरिटीज लाइक like, हम पहले लैंग्वेज uh, को ज्यादा टाइम दे देते हैं या सी को ज्यादा टाइम दे देते हैं या फिर कोई एक मेडिकल हिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे देते हैं तो आप ये देखो एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो तो इनफिजिबल स्टडी प्लान होता है हम क्या करते हैं कि अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाते हैं कि मॉर्निंग को 4 एम को मैं उठूंगा उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं पढ़ूंगा सुबह सुबह बट आज तक अपने लाइफ में आप कभी मॉर्निंग में फोर uh, ओ को ओपन नहीं हुए तो अब क्या कोई मेरेकल होने वाला है कि आप फोर ओ उठेंगे तो आप ये देखो कि एक प्रैक्टिकल आप टाइम uh, टेबल बनाओ टाइम टेबल हम बनाते हैं और एक वीक के बाद उसको फार के फेंक देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज होना चाहिए हमारा नीड क्या है हमारा स्ट्रेंथ क्या है हमारा वीकनेस क्या है जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं सुबह उठ के कंसंट्रेट नहीं कर पाता अगर कोई मुझे कहे जल्दी उठने के लिए तो मैं सिक्स थर्टी उससे पहले मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा या उठ पाऊंगा अभी तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करता हूं कि नाइट के टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करता हूं नाइट को टेन ओ क्लॉक इलेवन ओ से लेके टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक तक मैं बेटर वे में कंसंट्रेट कर पाता हूं तो मैं उसको यूज कर पाता हूं आपको जो ठीक लगता है जो सुटेबल है मॉर्निंग का आफ्टरनून का इवनिंग का उस टाइम पे आप करो उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन ऑन करेंट अफेयर हम रॉन्ग एजम्पन प्रिजम्पन पे वर्क करते हैं 
जैसे मेरे को तीन साल बाद एग्जामिनेशन देना है तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है एक काम करते हैं अभी हिस्ट्री जोग्राफी पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं एग्जामिनेशन से दो महीने पहले एक महीने पहले किसी क्लासेस का मटेरियल लेके पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही नहीं है बहुत टफ होता है बहुत टाइम लगता है एक काम करते हैं किसी क्लासेस का कंपाइलेशन पढ़ लेते हैं न्यूज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है एंड कब से हमें करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना चाहिए जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर होना है फ्रॉम डेट डे यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर नोट्स मत बनाओ नोट्स एग्जामिनेशन uh, से एक साल पहले uh, के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ बट uh, जब आपको लगता है कि यू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज सो so, हम क्या करते हैं कि न्यूज को हम पढ़ते नहीं है नो रीडिंग ऑफ न्यूज और टू मच रीडिंग ऑफ न्यूज पेपर थ्री आवर पर डे हम न्यूज में स्पेंड करते हैं हम रीडिंग वॉचिंग लिसनिंग और डिस्कसिंग अननेसेसरी स्टफ और रिसोर्सेज अपने फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं या अननेसेसरी यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं अननेसेसरी हम टीवी के प्रोग्राम्स को देखते हैं और हमारे पास अपने एक्सक्यूज होते हैं कि इससे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है इससे मेरा नॉलेज गेन हो रहा है बट इंडो नेपाल क्राइसिस के ऊपर कोई टू आवर्स का डिबेट शो है उस टू आवर्स उतना वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है उससे अच्छा आप गूगल पे सर्च करो 15 मिनट्स में आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे हर एक टॉपिक के ऊपर हम पीएचडी करते हैं पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं है जीएस का क्वेश्चन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लेवल का आता है तो उसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है ये ऑप्शनल के टॉपिक पे पी कर सकते हो एंड हम हमारे अंदर एक प्रिजम्पन होता है कि वी विल प्रिपेयर फॉर करेंट अफेयर करेंट अफेयर बिफोर एग्जामिनेशन नाइन्थ मिस्टेक और ये सबसे कॉमन मिस्टेक हम कमिट करते हैं हम इमोशनल होकर प्रिपेयर करते हैं जैसे किसी ने आपसे कहा कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं uh, हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी uh, का मैं और मेरे थोड़े फ्रेंड्स तो हम लोग उस समय को हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में एवरी संडे को वहां पर फीस होता था uh, गुलाब जामुन है या दूसरा स्वीट होता था तो गुलाब जामुन वो हमें लिमिटेड वे में देते थे बाकी सब अनलिमिटेड वे में देते थे तो एक मेरा फ्रेंड है वो गया एक बार गुलाब जामुन लेने तो उसने तीन चार दे दिया सेकंड टाइम गया फिर से उसने तीन चार दे दिया थर्ड टाइम वो गया तो उसको मना कर दिया कि नहीं बाकी लोग भी हैं हम आपको अनलिमिटेड नहीं दे सकते ये अनलिमिटेड नहीं है आपको राइस दाल सब्जी रोटी जो भी लेना है देट इज अनलिमिटेड तो वो मेरा फ्रेंड है वो एजुटेटेड हो गया और उसने उसको थ्रेटन किया कि यार तुम ऐसा कर रहे हो एक बार मेरे को आईपीएस बनने दे सबसे पहले मैं तेरा ही इनकाउंटर करूंगा इनकाउंटर फॉर गुलाब जामुन सो so, वो लड़का आईपीएस इसलिए बन रहा है सो so रेड कि जिसने उसको गुलाब जामुन नहीं दिया उसका वो इनकाउंटर कर पाए तो हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं किसी से हमें रिवेंज लेना है किसी को हमें लेसन टीच करना है सबक सिखाना है आपका ड्रीम इतना छोटा नहीं है कि आप अपने ड्रीम को एक रिवेंज में रिड्यूस कर दो आप अपने ड्रीम को इसलिए रिड्यूस कर दो कि किसी ने आपको पास्ट में रेडिकुल किया है किसी ने पास्ट में आपके बारे में नेगेटिव बोला है जिसने वो नेगेटिव बोला है वो उसके वैल्यूज हैं वो उसका संस्कार है उसको जो करना है करने दो उससे क्या फर्क पड़ता है आ, अगर वो स्पॉइल्ड है वो गलत है तो आप क्यों गलत हो आप अपने आप को इम्प्रूव करो आपका गोल होना चाहिए कि यू शुड एंटर इन सिविल सर्विस एग्जाम इंटर इन टू सिविल सर्विस और उससे इंडिया के अंदर के जितने भी लोग आपके कॉन्टेक्ट में उसको हेल्प करो वेदर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो किसी का ऑडियो अनम्यूट हो गया प्लीज आप उसको म्यूट करो प्लीज आप सारे लोग ध्यान रखना मेरे तो बीच में डिस्ट्रक्शन होता है तो आप अपने सॉरी मैं ये कह रहा था कि आप अपने ड्रीम को इतना छोटा मत रिड्यूस कर दो कि किसी को लेसन टीच करने के लिए आ, या फिर आ, किसी से रिवेंज लेने के लिए आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि सो डेट आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उसको आप अच्छे से हेल्प करो जितने भी लोग आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को आप इम्प्रूव करो uh, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक मेरा स्टूडेंट था दिल्ली में तो आ, उसका एक ऑप्शनल था तो वो ऑप्शनल की क्लासेस जाता था हमारे वहाँ जीएस के क्लासेस करता था ऑप्शनल की क्लासेस कहीं और जाता था तो एक दिन उसने मुझे कहा कि मतलब ऐसे ही सर कि मैं वहाँ ऑप्शनल की क्लासेस में जाता हूँ तो वहाँ पे गर्ल है वो मुझे ठीक लगती है तो मैंने बोला ठीक लगती है तो आप प्रोसीड करो मीन इसमें मतलब और प्रॉब्लम क्या है 
तो फिर उसने कहा कि नहीं बट अभी मतलब शी डोंट टॉक टू मी और एकदम देसी लैंग्वेज में वो मुझे भाव नहीं देती है तो मैंने बोला कि अब अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रोसीड मत करो है ना मतलब आइदर दो ऑप्शन है ना आइदर यू कैन प्रोसीड और आइदर डोंट प्रोसीड बट विलिंगनेस होना चाहिए कि मीन्स ऐसा नहीं है कि यू आर विलिंग शी इज नॉट विलिंग और वाइस वर्षा तो ये नहीं चलेगा मीन्स दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो उसने कहा कि कोई बात नहीं सर मैं एक बार एग्जाम क्लियर कर लूंगा एंड देन आई विल अप्रोच हर एंड देन थिंग्स विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव तो मैंने कहा कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी को अप्रोच करोगे एंड शी और ही विल सडनली स्टार्ट लाइकिंग यू अगर ऐसा होता तो से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या राहुल गांधी हैं वो लोग अकेले क्यों घूमते हैं दे आर तो वेरी मच सक्सेसफुल सो हम क्या करते हैं अपना खोया हुआ प्यार पाने के लिए वे प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन ये भी गलत है यू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन टू हेल्प अदर हम सोचते हैं कि हम एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उसके बाद इंडिया में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा हम एजुकेशन में चेंज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करेंगे अभी इंडिया में सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड आई एस ऑफिसर है यू विल बी वन ऑफ देम यू कैन ब्रिंग स्मॉल चेंजेस और आप अगर टॉप पोजिशन पे चले जाओगे तो आप हु नोज आप इंडिया के अंदर बड़े बड़े चेंजेस भी लेके आ सकते हैं बट फॉर डैट यू नीड सम स्किल फॉर डैट यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपके सिर्फ आई एस आई पी एस बनने से ओवर नाइट कुछ ही चेंज होने वाला नहीं है हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं और हमारे अंदर एक फटीक लेवल आ जाता है कि यार दो साल तीन साल चार साल से प्रिपेयर कर रहे हैं डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहा है छोड़ो जाने दो चलो कुछ और करते हैं हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि कॉलेज में मेरा फ्रेंड था अभी वो जर्मनी चला गया उसका मैरिज हो गया उसने एक हाउस परचेज कर लिया कार परचेज कर लिया मैं तो अभी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स आपने डिसाइड किया कि यू वॉन्ट टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन दिस वॉज योर कॉन्शियस चॉइस एंड देन उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो ऐसा हमें नहीं करना है तो वी डोंट हैव टू प्रिपेयर इमोशनली हमें सेंसिबल होकर प्रिपेयर करना है इनके सम एग्जाम में फेल भी होते हैं तो वी नीड टू लर्न लेसन फ्रॉम इट लास्ट जब हम प्रिपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन का तो हमारे अंदर मोटिवेशन लूज हो जाता है हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने लगते हैं जब हम फेल होने लगते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने प्रिपरेशन में एक वीक एक मंथ अच्छे से प्रिपरेशन किया फिर इरेगुलर हो गए रॉन्ग पर्पस ऑफ प्रिपरेशन रॉन्ग जैसे कि कभी कभी कोई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा मैं कैसे प्रिपेयर करूं तो मैं उनको यही एक ही चीज कहता हूं कि आप जस्ट उस चीज को याद करो कि रीजन क्या है जिसकी वजह से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया वट वॉज योर इंस्टेंट मोटिवेशन और उसी को बार बार आप रिमाइंड करो कि यू वॉन्ट टू गेट इन टू सर्विस बिकॉज ऑफ दिस रीजन इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा जैसे कुछ भी रीजन हो सकता है आपको अपने गांव में डेवलपमेंट करना है या लोगों के लिए एक पॉजिटिव लेसन बनना है या अपने फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करना है कुछ के लिए भी काम करना है बट एक मोटिवेशन होना चाहिए और लास्ट में क्या होता है कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं पुलिस कॉन्स्टेबल का भी एग्जाम देते हैं एस का भी एग्जाम देते हैं बैंक का भी देते हैं एल का भी देते हैं कुछ भी मिल जाए चलेगा यूपीएससी नहीं हो रहा है तो भी चलेगा कुछ भी मिल जाना चाहिए ऐसा नहीं है अगर आप डिटरमाइन हो तो जो आपने डिजायर किया है वो लेके आप शांत हो जाओ लेकिन ऐसा अगर आप सोचोगे कुछ भी मिलेगा तो भी चलेगा तो ये ठीक नहीं है सो दिस इज टेंथ मिस्टेक सो दिस आर द टेन मिस्टेक हम कॉमनली कमिट करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आई सिंसियरली विश कि आप में से कोई भी ये मिस्टेक कमिट ना करे और अगर कमिट करता है तो अभी राइट right टाइम है आप उसको करेक्ट करो एंड बिलीव मी अभी से वन ईयर तक नेक्स्ट uh, प्रिलिम्स का एग्जामिनेशन मई में शेड्यूल है और मेन्स uh, एग्जामिनेशन सितंबर में शेड्यूल है अगर आप सीरियसली uh, प्रिपरेशन करते हैं यू हैव वेरी गुड चांस हर एक बैच स्टार्ट होता है मैं यही सेम चीज रिपीट करता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आज अभी थर्टी टू स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं इवनिंग में भी समवेयर इतना ही होगा थर्टी टू होगा बट देन नंबर रिड्यूज होने लगता है स्टूडेंट्स डोंट अपियर इन टेस्ट स्टूडेंट्स डोंट अपियर इन लेक्चर या अपियर भी करते हैं तो इरेगुलर वे में करते हैं uh, मुझे नहीं पता कि uh, सारे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने लोग सीरियसली सुन रहे होंगे कितने लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे कितने लोग किसी से बात कर रहे होंगे कितने लोगों ने टीवी चालू करके रखा होगा और मोबाइल को साइड में म्यूट करके रखा होगा सो प्लीज डोंट डू इट बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर नॉट फूलिंग मी यू आर फूलिंग योर सेल्फ एंड डोंट प्ले विथ योर करियर डोंट प्ले विथ योर फ्यूचर एक कोटेशन है 
वो कोटेशन ये कहता है कि द मिस्टेक ऑफ द यूथ कैन नॉट बी करेक्टेड इन ओल्ड एज अभी आप थ्री फोर ईयर अपना टाइम वेस्ट करोगे और जब आप थर्टी टू थर्टी फाइव के हो जाओगे तब आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा कंसिडर योर सेल्फ एस लकी बिकॉज ओनली फ्यू पीपल इन इंडिया गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी क्योंकि उसके लिए उनको मनी चाहिए उनके आप बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो प्लीज डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी और इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो सो ये टेन मिस्टेक्स है कुछ भी डाउट है तो आप पूछो देन वी विल स्टार्ट विथ सोसाइटी